హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు చిలకడ దుంపలతో ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము చాలా సింపుల్ వేలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది దానికోసం ఒక చిన్న రోల్ తీసుకుని అందులోకి ఒక స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ వెల్లుల్లిపాయలు ఇలా పైన తొక్క తీసుకుని యాడ్ చేసుకుని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కువగా గ్రైండ్ అవ్వకూడదండి కొంచెం కచ్చాబచ్చాగా ఉండాలన్నమాట అందుకే ఇలా రోల్తో గ్రైండ్ చేస్తున్నాను మీకు ఇది అవైలబుల్లో లేకపోతే మీరు మిక్సీ అయినా కూడా చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా అయితే ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుందండి సో వాటిని అలా పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు చిలకడ దుంపలు తీసుకుని ఇలా పైన తొక్క తీసేసుకోండి ఈజీగానే వచ్చేస్తుందండి పిల్లర్తో సో ఇలా తీసేసుకుని వీటిని మీడియం సైజ్ క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్న విధంగా ఉండేలాగా చూసుకోండి మరీ చిన్నగా కట్ చేయకూడదు ఇలా మీడియంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇవి ఈజీగా ఉడికిపోతాయండి సో మనం కొంచెం పెద్ద మొక్కలుగానే కట్ చేసుకోవాలి మరీ తేగుడైపోతుంది కూర చిన్నగా కట్ చేశారంటే కనుక సో ఇలా అన్నీ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకుని ఇవి కట్ చేసే ముందు నేను స్టవ్ పైన వాటర్ పెట్టుకుని కాచుకున్నానండి సో ఆ వాటర్లో యాడ్ చేసేసుకోండి ఇలా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్లో కుక్ అయిపోతాయండి మీరు ఒకసారి పట్టుకొని చెక్ చేశారంటే తెలుస్తుంది బాగా మెత్తగా అయిపోతుంది ముక్క అండ్ ఫోర్క్ కూడా ఈజీగా దిగిపోతుంది దీనికి సో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినాయండి ముక్కలు ఇప్పుడు వీటిని ఒక స్ట్రైనర్లోకి యాడ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇలా ఆ వాటర్ అంతా కూడా పోతాయి ఇప్పుడు కర్రీ ప్రాసెస్ చూద్దాము దానికోసం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఎండుమిరపకాయలు శనగపప్పు మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి పోపు దినుసులు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఆనియన్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై అవ్వాలి మరి ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా ఆనియన్స్ని ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం నూరు పెట్టుకున్న పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి జీలకర్ర అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు ఇలా దంచి పెట్టుకున్నాం కదా సో అవి యాడ్ చేసేసుకోండి ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా ఇప్పుడు ఇందులోకి ఉడికించి పెట్టుకున్న చిలకడ దంప ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి ఈ కర్రీ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక రెండు స్పూన్ల ఉప్పు అండ్ అలాగే కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని మొత్తం కూడా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ స్వీట్ పొటాటో యాడ్ చేశాక మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ ఉన్నా కూడా పర్వాలేదండి అది లో ఫ్లేమ్లో కనుక పెట్టారంటే అది ముద్దుగా అయిపోతుంది కూర సో కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకున్నామంటే కనుక పొడి పొడిగా వస్తుంది అలాగే అవి ఫ్రై అయిపోయాక ఒక రెండు స్పూన్ల కారం యాడ్ చేసుకోండి ఇందులోకి కొంచెం ఉప్పు కారం కొంచెం ఎక్కువ పడతాయండి ఎందుకంటే స్వీట్ కదా ఇది కొంచెం స్వీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి చెక్ చేసుకుని సరిపోతుంది అలాగే ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకున్నామంటే మన కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి చూసారు కదా సింపుల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మనం ఎక్స్ట్రాగా ఏమి యూజ్ చేయలేదు టేస్ట్ అయితే బాగుంటుందండి ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయండి చిలకడ దుంపకి మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఆ పక్కనుండే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ మా అప్డేట్స్ అన